こんにちはすみです私は6歳と4歳の発達障害の兄弟を育児しています今回は4歳次男が発達障害自閉症スペクトラムそして ADHD と診断されるまでの過程をお話しさせていただきたいと思います同じ特性があるからといって必ずしも発達障害であるとは限りませんのでご理解の上参考程度にご視聴いただきますようよろしくお願いします次男を妊娠中特に問題もなくすくすくとお腹の中で成長してくれました出産予定日から1週間経っても生まれてくる気配はなくこれ以上の妊娠継続は危険だということで誘発入院となり誘発剤を使ってから6時間半あっという間に生まれてきました1ヶ月過ぎから目が合うとよく笑うようになり3ヶ月には声を出してキハキハと笑うようになりました目もしっかりと見てくれるしよく笑い愛想のいい赤ちゃん時代でした身体機能面の発達は3ヶ月半で首が座り4ヶ月半で寝返り6ヶ月でずりばい7ヶ月でつかまり立ち10ヶ月でハイハイ1歳1ヶ月くらいから歩き出して定型発達通りで問題はありませんでした7ヶ月くらいには知らない人の顔を見ると不安がるような人見知りはありましたがあまり激しい人見知りはなく後追いも軽かった印象です手をパチパチすると真似してパチパチしたりはいどうぞバイバイなどのやりとりもできてコミュニケーション面の問題もありませんでした1歳10ヶ月上にお兄ちゃんがいるんですがその兄とキャイキャイと遊ぶ姿も見られるようになりました離乳食はというとあまり食べたがらない子で口からベーベー出してしまったり嫌なものは投げつけてきたりとなかなか精神衛生上辛い離乳食ライフでしたけれども全く食べないということはなく少しずつ食べられるものや食べられる量も増えていきました一般的に言えば好き嫌いの激しいタイプだったとは思います私が食べさせても食べないのでもう諦めて片付けようと思っていたところ長男が食べさせてくれてするとパクパク食べるということが何度かあったので困った時には長男に食べさせてもらうという名の投げやりな育児をしておりました授乳については10ヶ月くらいだったかと思いますが夜寝てから朝まで一度も起きることなく夜間の授乳がなくなりました私も寝てるからとわざわざ起こして飲ませることもしなかったのでそのまま自然に夜間断乳に至りましたこちらの話す内容も少しずつ理解ができ始めていて「おいで」など簡単な言葉は理解している様子がありました1歳直前くらいから意味のあるような言葉をしゃべり始めました「バイバイ」を「バーバー」と言ったり「いないいない」と声をかけると「バッ」と答えたりし始めました名前を呼ぶと手を挙げてお返事することもできるようになりました1歳になるまでの間に発達について気になることは一切ありませんでした1歳になってすぐすでに夜間断乳が完了していたので離乳食後の授乳を思いつきでやめてみたらなんとなく断乳が完了しましたそして断乳と同時に指吸いが始まりました今現在も指や吸いは続いていて右手の親指には立派なすいだこが形成されておりますあとは黄色い服を肌身離さず持ち運ぶようになりましたもともと私が部屋着として着ていたロッキンジャパンのフェス T シャツなんですが一緒に添い寝をしている時も私が着ているその服をさすっていたり匂いを嗅いでいたりしていたのでこれを持たせたら安心するかなと思って渡したところそれががっつりとドハマりいたしましてどこへ行くにも持ち歩き触って感触を確かめたり匂いを嗅いだりして過ごすようになりましたそして最終形態黄色い服の匂いを嗅ぎながら指をスーッという形に収まりまして
寝る時には必ずそのスタイルでないと寝られなくなりました1歳3ヶ月私の職場復帰に合わせて保育園に入園しました入園初日は教室に入るなり一目散におもちゃに向かって駆け出していって夢中になって遊び始めそのまま保育園に置いていくような形で登園しました初日は2時間ほどの鳴らし保育なので指定された時間にお迎えに行くと少し眠そうな様子ながらお砂遊びをしていて10時のおやつもしっかり食べたとのことでしたしかし家に帰ってきてからが大荒れで泣き叫び転がり回り抱っこしても下ろしてもご機嫌は最悪ギャーギャー泣き叫ぶ時間が1時間ほど続きました次男と同時に年少さんとして入園した長男が朝からものすごく手がかかったので長男ばかりにかかりきりになって次男のケアをおろそかにしてしまったことを反省し抱っこして丁寧に関わる時間を持ったところなんとか落ち着きましたが次男がこんなに荒れることは本当に珍しく負担だったのだと思います登園2日目は朝から抱っこ抱っこで長男と次男をダブル抱っこして朝の時間を過ごしました朝保育園で次男とお別れをする時にはママとお別れだとちゃんと分かっていたらしく大泣きをされましたとはいえ3日ほどで泣かなくなりましたしかし不安は不安なようでしばらくは朝と帰宅後の抱っこをせがむことが増えましたこの頃は保育園でも家でもボールにどハマりしておりましてずっとボールを追いかけているような感じでした投げてはボールが転がったり跳ねたりする様子をじっと観察しているような姿が多く見られ今思えば興味の対象が狭かったり興味のあるものにのめり込みやすいという特性がこの頃から出ていたのかなとも思います1歳4ヶ月頃にはボールのことを「バウ」と呼べるようになって毎日「バウバウ」と言っていましたそして1歳代はとにかく大変でした自宅のようなベビーゲートとかパーテーションなどで環境を整えている場所だとまだいいのですが実家など子ども仕様の環境になっていない場所に行くととにかく引き出しを片っ端から開けて中をいじって止めても止めても1歳なんでまだわからないし大人が疲れる。早めにイヤイヤ機も到来しまして引き出し片っ端から開ける習性に加え止められると大感んを起こすという地獄の期間が始まりました1歳の頃からかなりガが強いという印象があって自分がしたいことができない時に激しく泣くことが多く見られました外遊びが好きすぎて靴を脱がせるたびにギャーギャー泣いたり輪ゴミや小石などの細かいものが好きでよく持ちたかったのですが口に入れてしまうので危ないということで取り上げるとギャーギャー泣いたりと思い出しただけでもげっそりする日々でしたあとは収集癖が始まりましたどんぐりとか松ぼっくりなどの木の実や小石など小さなものを集めるのがとても好きなようで黙々と拾ってなかなか家に帰ってくれないということは多々ありましたかなり手がかかって大変な日々でしたが1歳児なのでいやいや言うのは当たり前だし言うことを聞かないのも当たり前だし好奇心旺盛なのはいいことだしと思って全く気にしていませんでした好き嫌いや自分の意思がはっきりしている子という印象でした長男が1歳半の頃は外で遊んでいて踏切が鳴ると一目散に踏切に向かってダッシュしてしまったりと多動な要素があったのですが次男は基本的に家の敷地内で遊んでくれる感じで敷地から飛び出して行ってしまうこともなかったので多動性はなさそうだなぁとこの頃は感じていたくらいです言葉の発達も順調で1歳半過ぎに2個分も出ましたちちちち次男は順調な言葉の発達ですが長男は言葉の発達がとても遅くてかなり心配したという経験があったので
次男は言葉の遅れがないことにとても安心したのを覚えています。我は強まるばかりですが、かわいいかわいい一歳児。ご機嫌な時はかわいいかわいいで、感触もまだ今思えば女の口でした。そんな中迎えた2歳、通っていた保育園の未満児クラスが廃止になり、他の保育園に転園することになりました今度入園することになったのは企業に併設されている未満児専用の保育園で生後3ヶ月の赤ちゃんから入園前までの子どもたちが同じ空間で過ごす保育園でした転園初日の朝は泣いたものの長男のような過度な不安はなくいやーと言って私の足にくっついたり離れる時には泣いたもののお迎えに行った時には泣いたのは来た時だけですぐに泣きやみ一日元気に遊べました給食もおかわりしてもりもり食べましたと言われ私が迎えに来たことにも気づかないほど夢中で遊んでいました2日目も登園時不安そうに私の足にまとわりついてはきましたが泣くことはなく登園し早期に保育園に馴染んだように見受けられました相変わらずボールが大好きで、転園した保育園でもボール遊びをよくしていました。風船も大好きで、そういう丸いものが好きなんだと思います。工作などにも興味津々で、手形取りや絵の具を使った工作遊びなどは夢中になってやっていると言われました。言葉も順調に増え、言葉でのやりとりも円滑になっていきました。同時にこだわりが出現し、お気に入りの服を2日に1回は着たり、緑色のものを収集し始めたりといった姿が見られるようになりましたが、長男ほど強いこだわりではなかった上に、2歳イコールイヤイヤ期といえば気にならない程度のこだわりでした。イヤイヤはどんどん加速して、小さなことでの感触は増えていきました。子供に合わせた環境になっていない実家へ遊びに行った時の苦労は1歳の頃に比べて倍増し5秒に1回いたずらをしているという感じでしたコンロをいじり注意をしたら逃げ出し食器棚を開け注意をそろしたら逃げ出し逃げ出して行った先で障子を破り網戸をなぎ倒しマッチをばらまき家の外にそーっと出ようとしていたりと子供に目が離せない状態でした私の義理のお母さんはとっても温厚で懐の深い方なのですがそのお母さんですら「姉ちゃん大変」と言ってゲソッとしていました「感触の時は抱っこ抱っこと言うので抱っこしても反り返って怒り狂い抱っこから下ろしても転がり回って怒り狂う長男におもちゃを取られて地団だを踏んで怒り狂う金切り声を開けて叫ぶ」そんなことは日常茶飯事でした。家族で過ごす時はお外で一切手をつないでくれずつなぐと感触を起こしたり道路に座り込んでストライキをしたりという姿がよくありましたが保育園ではロープをしっかり握り列にしっかりと並んでお散歩もしていたようです。保育園マジックって超すごい。転園して23ヶ月経った頃次男は2歳半を迎えたのですが。いきなりき音が出現しましまたそれまでペラペラと喋っていたおしゃべりもしなくなり一時は一切意味のある言葉をしゃべらなくなったことから受信もしましたき音については詳しくは別の動画にまとめているのでそちらの動画を参考にしていただければと思いますが言葉が増えてくる2歳半という年齢に加えて転園による環境の変化が負担になってき音が出現したと思われます。室温は悪化したり落ち着いたりという波がありながらも2歳という年齢を鑑みて継続的な受診は必要ないと判断されて一旦受診は終了しました喫音以外の発達は順調でしたこまごまとしたことが大好きで黙々と作業をして集中して遊ぶことの多い次男はコートのチャックを自分で閉められるようになったり閉めにくい箱を開け閉めしていたりともうそんなことできるようになったのと驚くことが多くありましたトイトレも保育園のおかげもあって順調に進み大した苦労もなく3歳前におむつが外れました
2歳を過ぎてからは朝おむつが濡れていることがほぼなくなり夜間のおむつも気づいたら外れていたという感じでした長男は興味のないことは一切やりたがらないがためにできることが少ないかったタイプで日常生活で必要なお着替えやらお箸を握ることやらいろいろなことをやらせるのが大変だったのですが次男はいろいろなことにむしろ興味を持って挑戦してくれるのでお着替えもスプーンなども使って食べることも難なくできるようになりました感触は激しめでしたが長男に比べてこだわりも少なく長男のような情動運動もなく興味の偏りも長男ほどは激しくなく多動性も気になりませんでしたが今思えばもうすでに多動は始まっていたような気がします道路に飛び出そうとしたり実家へ行った時の様子を思えば多分多動でしたが気にもしていませんでしたこの頃にはすでに長男の発達障害と診断されていたので長男が2歳だった頃の様子といろいろ比較して次男が発達障害だとは全く疑っていませんでしたただがが強いのは相変わらずで3歳になっても絶賛イヤイヤ期という感じでやりたいことができなくなったり欲しいもの例えば細かいもので口に入れてしまうものなどを取り上げられると激しめに感触を起こしました興味の対象はボールから徐々に電車へ移行して新幹線が大好きになりました3月になるとまた長男と同じ保育園に通えるということをとても楽しみにしていてそうちゃんと一緒の保育園に行くそうちゃんの保育園に行きたいというようになりましたそして4月になり1歳の時に通っていた長男と同じ保育園に入園しました入園式はびっくりするほどスムーズで入園式開始まで勝手に遊んでくれて式の間はいい子にお座りができてその後の保護者総会の間は親と離れて教室で過ごすのですがもう3年通った保育園みたいな顔をして余裕しゃくしゃくで教室で過ごせました何の苦労もなく一切の不安感もなく翌日の初登園も自ら「おかえり!」ととんちんかんな挨拶をして同級生たちが泣き叫んでいる中意気揚々と教室に入っていきました。新しいお友達ともすぐに馴染み名前をよく覚えてきて同じクラスの子を見かけると「おーい誰だれくーん」と遠くからでも大きな声で呼び駆け寄っていって一緒に遊んでいました次男の対人関係の困難さは私自身全く感じておらずむしろクラスの人気者というか同級生のママさんにも「うちの子はうちでえちゃんえちゃん」って言ってえちゃんの話をよくするという話を複数のママさんから聞いたりクラスのお友達も「えちゃんえちゃん」とよく次男に声をかけてきてくれていたので次男には不思議な魅力があるのかコミュニケーション能力が高い方だと思っていました。喫音はというと悪化したり改善したり波がありながらも継続していたので保育園に月一で言語聴覚士さんが巡回相談に来る時に見てほしいと前もってお願いしてありました5月早速次男を ST さんが見てくれました見てもらった結果次男はとっても賢いそしてせっかちだと言われました保育園での様子は先生が今日やることを提示すると示された途端にもうすぐに始めて早く終わらせたい話は最後まで聞かずさっさとやる待つとか我慢とかはできない喫音も話す言葉が頭の中でまとまっていないうちから話し始めてしまうので喫音という症状になっていると言われましたそして意外と環境の変化を敏感に感じ取り緊張するタイプだとも言われました入園後また環境が変わって喫音が悪化したのですが緊張していたっぽいですそしてそんな次男にはリラックスして過ごせる時間を作ることと安心して過ごせるように環境を整えることというアドバイスをいただき意識して生活をするようになりました意識的に抱っこする機会を増やしたり黄色い服の匂いを嗅いで指をスーッというスタイルで安心感を得ているような感じなのでそれを黙認することにしました
保育園では刺激が多すぎると全てを理解しようとしてキャパオーバーになってしまうと言われたので刺激量を調整したり次男のペースで生活することをサポートしてくれることとなりましたそう ST さんに言われてから気になりだしたのですが次男は目に飛び込んでくる刺激に対してすごく容易に反応する節がありました。小石が目に入ると集めずにはいられなかったり風船やボールが目に入ると他にやるべきことがあっても一目散に駆け出してしまうその上欲しいものが手に入らないと感触を起こすということで自宅でも次男を刺激しそうなものが目に入らないように片付けたりととにかく見えないところに隠すように気をつけました夏になると保育園にカエルが大量発生するわけですがカエルを捕まえないと教室に入ってくれないという現象が起き始めました毎朝血眼になってカエルを捕獲しそのカエルを手に教室に入るカエルがいない日は地獄で私も仕事に出勤するためのタイムリミットがあるのでカエルが欲しいと泣き叫ぶ次男を抱えて先生に押し付けるような形で登園することが増えましたそんなこんなで年少さんとして入園したので集団行動が求められるようになったわけですがその集団行動がうまく取れないことを指摘されることが多々ありました例えば長男が年長さんのクラスにいるのですが次男が教室から脱走して長男のクラスに遊びに行ってしまうその教室からの脱走劇は本当に毎日毎日繰り返されておりました朝保育園に送る時には次男の教室に行ってから長男の教室に行っていたのですが一度教室に入ったはずの次男がテラスを駆け抜けて長男のクラスに必ず来るし迎えに行った時もテラスを駆け抜けていく次男を何とも目にしましたその度に次男の担任の先生が追いかけてきてくれてそれを楽しんでいるような節もあったり長男のクラスの先生も毎日繰り返されるこの茶番に慣れている様子で次男を捕まえてくれたり長男のクラスのお友達も「ああまたえいちゃんが来た」と温かく迎えてくれていました他にもみんなと工作などの課題をやっていても自分がもう終わりと満足するとやる気を失い他のことを始めてしまったり遊戯室に一人立てこもって教室に戻ってこなかったり全体の動きに合わせられず単独での行動をとることは多々ありましたお遊戯会や運動会の時にはそれが本当に顕著に見られて運動会の列から脱走して一人滑り台に登って籠城したりダンスの時間に観客席に来てしまったりかげっこの時には小石集めに夢中になっていてポケットの両方が小石でパンパンでスタートのピストルが鳴っても小石が名残惜しく最後の一つを拾ってポケットにそっと入れてからパンパンになったポケットを押さえてそろりそろりと進んでゴールをしましたお遊戯会の最中には歌を歌う時などは全体と一緒にできるのですが待っている時間などに離席してしまうようでその場にとどまれるように。出番以外の時には先生が個別についてそっとおもちゃを渡してくれたりと個別に対応をしてもらっていました対人関係にも難があると指摘されました次男は緑が大好きな上に収集癖があるわけですが緑のブロックを集めていてそれをお友達が持って行ってしまうと感触を起こして時にはお友達を叩いてしまうということも結構ありました入園当初はお友達に自分から近づいていって一緒に遊ぼうとする姿が見られたのですが夏休み明けから友達と過剰に距離を取るようになったとも言われました衝動的な行動も指摘されるようになり蝶々が飛んでいると追いかけて裸足で園庭に出てしまったりカエルを持っている時に声をかけられびっくりしてカエルを口に入れようとしたりスイカを食べるごっこをしていてテンションが上がりすぎて実際にお友達の腕にかじりついてしまったりしました秋になると保育園に行くのを嫌がるようになりました保育園でもママがいいママがいいと言って泣いてしまうことがあるようでした以前は保育園の駐車場でお友達を見つけると「誰誰ちゃんおーい!」と大きな声で呼びながら駆け寄っていってお友達と登園していたのが。最近はお友達が近寄ってくると「ダメ誰々ちゃん罰いや!」と拒絶するようにもなりました
夏休み前までは保育園も喜んで行っていたし社交的でコミュ力お化けだった次男が夏休みが明けた途端一体どうしてしまったんだろうと思っていました家では衝動的な行動に加えとにかく言うことを聞かないことにやきもきすることが増えました次男が持っているものを渡してというと一目さんに逃げていったりくしゃみをして鼻水が出たのでティッシュを持ってくるから待っててね袖で拭かないでねと言ったのを聞いてから袖で拭いたり手を洗った後にお手拭きで拭いてと言ったのを聞いてからわざわざ私の顔を見ながら服で拭いてるよーというのをアピールしながら服で手をゴシゴシ拭いたり腹立つ本当に言うこと聞かねえやつだこんにゃろーとやきもきすることが多々ありましたちなみにもちろんその性格は現在進行形ですそして10月集団行動が難しいことや衝動的な行動から安全面の確保の仕方などを相談したいと保育園から打診があり ST さんの巡回相談を再度受けることになりました。ST、さんは次男くんは刺激に対して敏感な子だから自分で刺激の量を調整しているように見えると言っていましたが保育園でも少し辛そうに見えると言われましたお友達を避けて距離を置いているのは刺激量を調整しているのではないかとのことでした緊張が高まりやすいタイプの子でそのせいで喫音も出ているわけなのですが刺激に敏感で緊張が高まっている状態が現状だとのことです様子が変わってきたのが夏休み明けからなのでその ST さん曰く運動会の練習などが始まる中でそれが次男の負担になっているのではないかとのことでした運動会では決められたタイミングで決められたことをしなければなりません待つ時は待たなければならないし用意ドンに合わせて動かなければならないどんぐり拾いなど他にやりたいことがあるのに運動会の順番を待つことを強要されたりするため自分の意思が通らないことに対して疲れてしまっているのではないかと言われましたまた ST さん曰く自己肯定感が低くなっているようにも見られると言われました感触が多かったり集団行動が苦手な中で注意されたり叱られたりすることが多く自己肯定感が下がってしまった可能性がありますその上で ST さんから次男に発達外来の受診をしてもらって保育園での対応のアドバイスをもらってきてほしいと打診があり発達外来を受診するに至りましたそしてついた診断が自閉症スペクトラム障害 ASD と注意欠如多動症である ADHD という発達障害でした以上が次男が発達障害と診断されるまでの発達の経過についてお話をさせてもらいました次男と同じような発達特性を持ち合わせていても日常生活の困難さがなければ障害とは診断されないこともあるそうですまた同じ自閉症スペクトラムや ADHD でも特性の出方は人それぞれで次男とは全く違う性格だったり特性を持ち合わせていても同じ診断名になることもありますので次男と同じだからとか違うからとかで自己判断するのではなく発達について心配事があれば各相談窓口にまず相談することをおすすめします発達障害と診断されたくないから発達外来に行きたくないと思われる方も一定数おられるかとは思いますが私自身長男と次男が発達外来にお世話になっている中でその都度困りごとを相談してアドバイスをもらいそれを生活の中で実践する中で私自身の育児も楽になったし何よりも子どもたち本人が落ちかけていた自己肯定感が回復したり友達に対して過剰にとっていた距離がまた縮んできたりなど目に見えた改善を目の当たりにして発達外来に行って診断をもらってよかったなと思っています。なので発達障害に対する偏見を一度捨ててみてはいかがでしょうか長男次男とも発達障害があるがゆえの素晴らしい才能がありますそれも他の動画にまとめていますので
ぜひ見ていただけたら嬉しいですもちろん育児する中で大変なことも多くもう嫌だもう無理だなんで私ばっかこんな思いをしなければならないのかと心折れる瞬間も少なからずあります育児が大変で辛くて泣いたことも一度や二度ではありませんでも今この瞬間が10年後20年後の自分の宝物になっていると信じて挫折しても心粉々に打ち砕かれてもその都度前を向いて頑張っていけたらいいなと思います少しでも育児が楽になるようにといろいろ工夫もしているのでそちらの動画も見ていただきもし参考になれば嬉しいですということで今回の動画は以上になります最後の最後までご視聴いただきありがとうございました最後まで見てくれてありがとうチャンネル登録・高評価よろしくお願いしますまた見てね